ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் டாக்டர் ஜெயந்தி ரவீந்திரன் இன்றைக்கி எங்களோட யூடியூப் வீடியோவில் கைனகோ மேஸ்டியா பற்றி நிறைய பேர் நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்கீங்க அந்த கேள்விக்கு நான் ஒவ்வொன்றா பதில் சொல்கிறேன் ஸோ டுடே இன் திஸ் வீடியோ வில் பி ஆன்சரிங் த கொஸ்டின்ஸ் போஸ்டட் ஆன் ஆர் யூடியூப் சேனல் பர்டர்னிங் டு கைனகோ மேஸ்டியா சர்ஜரி ஸோ லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் பை ஒன் கொஸ்டின்ஸ் ஹவு டஸ் த ஸ்கின் கெட்ஸ் டைட்டன் இஃப் ஐ ஹாவ் கிரேட் த்ரீ கைனகோ மேஸ்டியா ஃபர்ஸ்ட் கிரேட் த்ரீ கைனகோ மேஸ்டியா அப்படின்னா என்ன கைனகோ மேஸ்டியா அப்படிங்கிறது ஆண் மார்பகம் பெருசாகிறது அதில் வந்து கருவளையம் மட்டும் உங்களுக்கு பெருசாகிருந்துச்சுன்னா அது கிரேட் ஒன் கருவளையத்தை விலகி அந்த ஃபுல் செஸ்ட்டில் என்லாஜ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கிரேட் டூ அந்த கிரேட் டூவில் ஏபின்னு பிரி பிரிப்பாங்க டிபெண்டிங் ஆன் எவ்வளோ ஃபேட் கிளான் அண்ட் ஸ்கின் எக்ஸஸ்னு அந்த கருவளையத்தை நிப்பிள் ஏரியோலா காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சேக் ஆச்சுன்னா அது வந்து பிகம்ஸ் கிரேட் த்ரீ ஸோ ஸ்கின் அந்தளவு எக்ஸஸ் ஆகி அந்த கருவலையும் உங்கள் அண்டர் பிரஸ்ட் லெவலுக்கு ஸ்கேக் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அது வந்து கிரேட் த்ரீ சம்டைமுக்கு அது ஃபீமேல் பிரஸ்ட் மாதிரியே அண்டவல் அண்டர் பிரஸ்ட் லெவலுக்கும் கீழே சேக் ஆகி நார்மல் ஃபீமேல் பிரஸ்ட் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை சம்டைம்ஸ் கிரேட் ஃபோர்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த கே கொஸ்டினுக்கு நார்மலாக ஒரு கைனகோமாஸ்டியா ப்ரொசீஜரில் நம்ம வந்து லைப்போசாக்ஷன் வித் எக்ஸிஷன் பண்ணுவோம் பட் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நாலடைவில் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து ஸ்கின் டைட்டன் ஆகும் பட் சம்டைம்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக டைட்டன் ஆகாது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக அடுவான்ஸ்மெண்ட் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்கின் டைட்டன் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக முன்னாடி வந்து கிரேட் த்ரீ கிரேட் ஃபோர் கைனக்கோ மேஸ்டியாக இருந்து ஸ்கின்னு நல்லா டைட்டன் பண்ணணுன்னா அந்த கருவலையத்தை சுற்றி ஒரு டோனட் மாதிரி ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை தச்சுருவாங்க அதுக்கு பேர் பெரி ஏரியோலா மேஸ்டோபெக்ஸின்னு சொல்லுவோம் பட் அதில் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுல டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அந்த கருவலையத்தை சுற்றி ஒரு ஸ்கார் பெர்மனண்ட்டாக இருக்கும் அது நிறைய பேருக்கு விசிபிளாக தெரியாது பட் ரேர்லி கொஞ்சம் பேருக்கு அது விசிபிளாக தெரியும் இப்போ அந்த அட்வான்மெண்ட் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இன் மோட் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்பெனி அதிலிருந்து எம்ப்ரோயஸ் ஆர்எஃப் அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின் அதை பாடி டைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மிஷினில் ரேடியோ ஃப்ரீக்வென்சி யூஸ் பண்ணுவோம் எந் இப்படி அந்த லைப்போ செக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆம்பெட்டில் ஒரு சின்ன துவாரமோ இல்லை கீழே ஆக்சிலாவோ ஒரு சின்ன துவாரம் போடுறோம் அதே துவாரத்தில் அந்த லைப்போ செக்ஷன் கேனுலா அது வந்து சின்னதாக ஒரு ஜஸ்ட் அபவுட் ஃபோர் மில்லிமீட்டர் திக்னஸ் தான் இருக்கும் அதில் இந்த ஆர்எஃப் வந்து அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரோப் இருக்குது அது ஜஸ்ட் அபவுட் டூ மில்லிமீட்டர் கூட கம்மியாக இருக்கும் அந்த ப்ரோபை உள்ளே செலுத்தி அந்த ஆர்எஃப் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுன்னா மசில்லேருந்து ஸ்கின்னுக்கு இருக்க செப்டம் ஃபைப்ரஸ் செப்டமை டைட்டன் பண்ணும் டைட்டன் பண்ணும்போது அந்த ஸ்கின் ஸ்கின் வந்து சுருங்கி உங்களுக்கு டைட்டன் ஆகுது மேடம் இஸ் இட் அ சேஃப் சர்ஜரி வாட் அபவுட் த பெயின் ஆஃப்டர் சர்ஜரி கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரி வென் டன் பை அ ட்ரெயின்டு பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் இஸ் அ வெரி வெரி சேஃப் சர்ஜ் சர்ஜரி சர்ஜரி வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் சர்ஜரி பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் போஸ்ட் ஆப் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்புறமா டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி உங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பிடுவாங்க ஸோ ஜென்ரலி கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரி இஸ் டன் அஸ் அ டே சர்ஜரி அட் தமிரா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி வி டோன்ட் புட் எனி ட்ரெயின்ஸ் நவ் டேஸ் வி டோன்ட் வென் யூஸ் சூச்சர்ஸ் தட் ஆர் ரிமூவ்ட் சம்டைம்ஸ் வெரி ரேர்லி அந்த போர்ட் சைட்டில் போடுவோம் பட் எல்லாமே அப்சார்பல் சூச்சர்ஸ் தான் நாங்கள் போய் யூஸ் பண்ணுறோம் சர்ஜரிக்கு அப்புறம் பெயின் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக நா ஒரு கத்தியில் வச்சு உங்கள் க இந்த ஸ்கின்னை ஏதாவது இன்ஜுரி ஆச்சுனாலே நம்மளுக்கு பெயின் இருக்கும் ஸோ சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் எஸ் பெயின் இருக்கும் பட் நீங்கள் சொல்கிற அளவு அதாவது அன்பேரபிள் பெயினோ அப்படியெல்லாம் இருக்காது தே பெயின் இஸ் வெரி வெல் கண்ட்ரோல் வித் ஓரல் மெடிக்கேஷன் டூ கைனகோமாஸ்டியா ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஓன்லி கேரி இட் அவுட் ப்ராப்பர்லி வித் லைப்போ சக்ஷன் அண்ட் டு மேக் ப்ராப்பர் ஷேப் ஆஃப் செஸ்ட் ஆர் கேன் வி அப்ரோச் எனி பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு வந்து கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரி வந்து யார் எந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் நிறைய ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் இருக்குது நீங்கள் நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரிக்கு உங்களை டைவெர்ட் பண்ணுறாங்க பட் உங்களுக்கு கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரி பண்ணுற டாக்டரோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் So, a plastic surgeon, a trained plastic surgeon is usually trained to do gyn
ஸோ டெஃப் ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு வந்து அந்த சர்ஜரி பண்ணுற டெக்னிக் இப்போ லைப்போசக்ஷன் வந்து கைனோகோமேஸ்டியா சர்ஜரியில் தமிரா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ப்ரோட்டோக்கால் வி டூ லைப்போசக்ஷன் டு ரிமூவ் த எக்ஸஸ் ஃபேட் தென் வி டூ எக்ஸிஷன் ஆஃப் த கிளான் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு ஆர்எஃப் ஸ்கின் டைட்னிங் பண்ணுறோம் இந்த லைப்போசக்ஷன் பண்ணும்போது நிறைய நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஜஸ்ட் மேனுவல் லைப்போசக்ஷன் இருக்குது அல்ட்ராசவுண்ட் யூஸ் பண்ணி லைப்போசக்ஷன் பண்ணலாம் லேசர் யூஸ் பண்ணி லைப்போசக்ஷன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னிக் இருக்குது ஒவ்வொரு சர்ஜனும் இதெல்லாம் வந்து ட்ரெயின் ஆகியிருப்பாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் பெர்மனண்ட் டேமேஜ் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக கைனக்கோமேஸ்டியா சர்ஜரி ஒன்லி பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணணும் மேடம் கைனக்கோமேஸ்டியா சர்ஜரி அப்புறம் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு டெஃபினெட்லி இந்த ரெண்டு சர்ஜரிக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது நீங்கள் கைனக்கோமேஸ்டியா சர்ஜரி பண்ணதுக்கப்புறம் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கலாம் வாட் ஆர் த ஏஜஸ் டு கெட் கைனக்கோமேஸ்டியா ஸோ கைனக்கோமேஸ்டியாங்கிறது என்லார்ஜ்டு மேல் பிரெஸ்ட் யூஸ்வலாக அது வந்து பருவ காலத்தில் அதாவது எயிட் நைன் இயர்ஸ் மென்லேருந்து ஒரு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரையும் இந்த செகண்ட்ரி செக்ஷுவல் கேரக்டர்ஸ் இன் மென் டெவலப் ஆகும்போது இந்த ஆண்களோட உடம்பில் சுரக்கிற ஈஸ்ட்ரஜன் அந்த மேல் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்ரஜனோட ஆதிக்கம் டாமினண்ட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஆகி ஃபீமேல்ஸுக்கு டெவலப் ஆகிற மாதிரி பெருசாகிறது அதே டைமில் அவங்களுக்கு செஸ்ட்டில் வந்து முடியும் நிறைய டெவலப் ஆகும் பியர்டும் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த டைமில் அந்த ஈஸ்ட்ரஜனோட ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தால் இது எல்லாமே காமனாக அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அந்த ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஹைப்பர்ட்ரோஃபி ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன டயட் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் அந்த பருவ காலத்துக்கு முடிச்ச முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் கைனக்கோ மேஸ்டியா வராமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிள்ளைங்களை ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் நல்ல விகரஸ் அவுட்டோர் ஸ்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டி அதுக்கு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நல்ல எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து பண்ணாங்கன்னா எஸ்பெஷலி பிட்வீன் எயிட் நைன் டு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் தென் யூஸ்வலி இந்த கைனக்கோமேஸ்டியை டெவலப் பண்ணுற சான்ஸ் ரொம்ப குறைவு அதே சமயம் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரையும் கூட செஸ்ட்டு நார்மலாக இருக்கும் அப்புறமா லேட்டர் ஏஜில் செஸ்ட்டு பெருசாகும் அது ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரானிக் லிவர் ஃபெயிலியர் லிவர் ப்ராப்ளம் சம்டைம்ஸ் இந்த கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்கனால அதுக்கு மருந்து சாப்பிடுவாங்க சர்டன் மெடிசன்ஸ் அந்த மெடிசின்னால் கைனக்கோமேஸ்டியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு டெஸ்ட்டுக்குள்ள கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா அதனாலேயும் அவங்களுக்கு அந்த ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமாக வேறு எதனால் கட்டினால் சுரக்க ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா பாடியில் கைனக்கோமேஸ்டியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சம் மெடிக்கேஷன்ஸ் கேன் காஸ் கைனக்கோமேஸ்டியா சம் லிவர் ஃபெயிலியர் க்ரானிக் லிவர் ஃபெயிலியர் கேன் காஸ் கைனக்கோமேஸ்டியா டெஸ்டிக்குலர் டியூமர்ஸ் கேன் காஸ் கைனக்கோமேஸ்டியா பட் இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலி சம்டைம்ஸ் லேட்டர் ஏஜ் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸுக்கு மேலே அது வரைக்கும் செஸ்ட்டு என்லாஜே ஆகாமல் பெருசாக வந்தால் இந்த காரணத்தையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ரூல் அவுட் பண்ணணும் கேன் இட் பி கியோர்ட் வித் கூல் ஸ்கல்ப்டிங் ஸோ கூல் ஸ்கல்ப்டிங் என்னான்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஒரு டிவைஸ் இருக்குது அதில் க்ரையோ லைப்போஸ்லைசிஸ் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஃபேட்டை மெல்ட் பண்ணுறோம் சரியா முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இது அதாவது கூல் ஸ்கல்ப்டிங் can melt or uh, lyse fat cells. This is what the machine is prepared for the company. That is the uh, cryolipolysis technology. But what is the development of the pseudo-gynecomastia is accumulation of fat. So, if you have a chest that is very fat accumulation, you can use the benefit of cool sculpting. You can use the benefit of cool sculpting. அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல மாட்டேன் பட் வாய்ப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு டயட் எக்ஸசைஸ் பண்ணாலே செஸ்ட் கம்மி ஆயிடும் பட் ட்ரூ கைனக்கோமாஸ்டியா வந்து அந்த மேல் ஈஸ்ட்ரஜனோட ஆதிக்கத்தினால இந்த பிரெஸ்ட் கிளாண்ட் வந்து மல்டிப்ளை ஆகி பெருசாகிடுது அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகி பெருசானவங்களுக்கு கூல் ஸ்கல்ப்டிங் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ரிசல்ட்டும் வரவே வராது கொஞ்சோண்டு அந்த ஃப்ளாட் லைஸ் ஆகிறனால லைட்டாக டெம்பரரியாக உங்களுக்கு வேணால் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கலாமே ஒழிய உங்களுக்கு பெர்மனண்ட்டாக அது ஃப்ளாட் பெர்மனண்ட்டாக செஸ்ட்டு ஃப்ளாட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது ஸோ அதுக்கு கரெக்டான ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு லைப்போசாக்ஷன் மூலியமாக அந்த கொழுப்பை உறிஞ்சி எடுத்துகிட்டு அந்த பெரிய ஏரியாவில் அந்த கருவலயத்தை கீழே மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி அந்த மல்டிப்ளை அவர் பெருசான
இல்லை இந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் லிவர் ப்ராப்ளம்னால உங் ஒருத்தவங்களுக்கு கைலக்கோமேஸ்டியாக வந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் அவங்களோட ஃபர்டிலிட்டியும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பயப்படாதீங்க கைனக்கோமேஸ்டியாக இருக்கிறனால உங்கள்கிட்ட இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது